புதுச்சேரியில் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய்க்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி சுய உதவிக் குழுவினருக்கு ஐம்பது சதவீத மானியம் என பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிப்பு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் இன்று தொடங்கி பத்து நாட்களுக்கு தரிசன அனுமதி இல்லை ஆவணி உற்சவ நிகழ்வுகளை பக்தர்கள் ஆன்லைனில் காண ஏற்பாடு தூத்துக்குடி மைசூர் மற்றும் நாகர்கோவில் தாம்பரம் இடையேயான ரயில்கள் புறப்படும் நேரங்களில் மாற்றம் மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு ஆறு மாதங்களாக தொடர் விலை வீழ்ச்சியை சந்தித்து வரும் ஏலக்காய் வியாபாரம் ஏற்றுமதி வாய்ப்பும் நின்றுவிட்டதால் விவசாயிகள் பெருத்த ஏமாற்றம் கொடைக்கானல் பெரியாற்றில் திடீர் காட்டாற்று வெள்ளம் வெள்ளத்தில் சிக்கிய ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை கயிறு மூலம் மீட்ட பொதுமக்கள் வெப்பச்சலனம் காரணமாக சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் பொதுத்துறை வங்கிகளின் ஓய்வூதிய பங்களிப்பை பத்து சதவீதத்திலிருந்து பதினான்கு சதவீதமாக உயர்த்தி மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்குள் நாட்டில் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா உத்தரவிட்டுள்ளார் சர்க்கரை ஆலைகள் வாங்கும் கரும்பு மீதான நியாயமான குறைந்தபட்ச விலை குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் இருநூற்று தொன்னூறாக அதிகரித்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது நாட்டிலேயே பாம்பு கடித்து இறப்பவர்களில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக தேசிய இனப்பெருக்க சுகாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பூசி தொற்றை தடுப்பதற்கானது அல்ல தொற்றின் வீரியத்தை குறைக்கிறது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவது உயிரிழப்பை தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதம் தடுப்பதில் தடுப்பூசி பலன் அளிக்கிறது உணவுப் பொருட்களை கையாளுவோர் கையுறையுடன் பயன்படுத்துவதை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது காபூல் விமான நிலையத்திற்கு வெளியே குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததாக வெள்ளை மாளிகை சார்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் வரும் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்கள் முக்கியமானவை என்பதால் பண்டிகைகளை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளுடன் கொண்டாடுங்கள் என்று மத்திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய்க்கான நிதிநிலை அறிக்கையை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்தார் அப்போது விவசாயத்தில் ஈடுபடும் மகளிர் மற்றும் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு ஐம்பது சதவீத மானியம் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் புதிய உழவர் சந்தை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உற்பத்தி மானியம் வழங்கப்படும் என உறுதியளித்தார் மூடப்பட்டுள்ள நியாய விலைக் கடைகளை மீண்டும் திறக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் இலவச அரிசி வழங்க ரூபாய் நூற்று தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி ஐம்பது கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கல்வித்துறைக்கு ரூபாய் எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் உயர்கல்வித்துறைக்கு ரூபாய் இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்தார் இதேபோல் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மூலம் பாட்கோவில் மாணவர்கள் பெறப்பட்ட கடன்கள் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்தார்
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஆவணி திருவிழாவும் ஒன்று பத்து நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவையொட்டி பக்தர்கள் அதிகம் கூடுவர் என்பதாலும் கொரோனா பரவும் அபாயம் இருப்பதாலும் பக்தர்கள் யாரும் கோயிலுக்கு வர வேண்டாம் என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் இதனால் இன்று தொடங்கி செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் கோயிலில் ஆவணி திருவிழா ஆகம விதிப்படி பக்தர்கள் இல்லாமல் நடைபெறும் எனவும் திருவிழாவின் நிகழ்வுகள் யூ டியூப் வாயிலாக காண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மைசூர் சிறப்பு ரயில் பல்வேறு ரயில் நிலையங்களிலிருந்து புறப்படும் நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாற்றம் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் அதன்படி இதுவரை தூத்துக்குடியிலிருந்து மாலை நான்கு இருபத்தி ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் தூத்துக்குடி மைசூர் சிறப்பு ரயில் மாலை ஐந்து பதினைந்து மணிக்கு புறப்படும் எனவும் அதேபோல இந்த ரயில் வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையத்திலிருந்து மாலை ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் கோவில்பட்டியிலிருந்து மாலை ஆறு பதினைந்து மணிக்கும் சோழவந்தானில் இருந்து இரவு எட்டு இருபத்தி ஐந்து மணிக்கும் கொடைக்கானல் ரோடு ரயில் நிலையத்திலிருந்து இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இரவு ஒன்பது இருபத்தி ஐந்து மணிக்கும் புறப்படும்படி நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் நாகர்கோவில் தாம்பரம் அந்தியோதயா சிறப்பு ரயில் திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்திலிருந்து பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக புறப்படும்படி நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி இந்த ரயில் திருநெல்வேலியிலிருந்து ஐந்து பதினைந்து மணிக்கு பதிலாக மாலை ஐந்து ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் எனவும் மேலும் இந்த சிறப்பு ரயில் கோவில்பட்டியிலிருந்து மாலை ஆறு மணிக்கும் விருதுநகரிலிருந்து மாலை ஆறு நாற்பது மணிக்கும் மதுரையில் இருந்து இரவு ஏழு ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் திண்டுக்கலில் இருந்து இரவு ஒன்பது பத்து மணிக்கும் புறப்படும்படி நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது நாகர்கோவில் தாம்பரம் வாரம் மும்முறை சிறப்பு ரயில் திருநெல்வேலியிலிருந்து மாலை ஆறு இருபது மணிக்கு பதிலாக மாலை ஐந்து ஐம்பது மணிக்கு புறப்படும் எனவும் மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள புற்றடி மற்றும் தமிழகத்தின் தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூரில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஏலக்காய் ஏலம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கொரோனா தளர்வுகளுக்கு பிறகு ஏலக்காய் விலை மீண்டும் ஏற்றம் பெறும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர் ஆனால் ஏலக்காயை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய முடியாததால் ஏலத்தில் ஏலக்காய் வாங்க வியாபாரிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் இதனால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக ஏலக்காய் கிலோ அதிகபட்சமாக ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் அதற்கும் கீழேயும் விலை போகிறது இதனால் இடுக்கி மாவட்ட ஏலக்காய் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி ஏல தோட்டங்கள் வைத்திருக்கும் தமிழக விவசாயிகளும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் நாளாக நாளாக ஏலக்காய் வரத்து அதிகரித்து இருப்பும் அதிகமாகும் நிலையில் ஏலக்காய் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக சந்தை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இது ஏலக்காய் விவசாயிகளை மேலும் கவலைக்குள்ளாக்கி உள்ளது தமிழகத்தின் வடக்கு மாவட்டங்களில் நேற்று நல்ல மழை பெய்தது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள சேவூர் பையூர் புதுப்பாளையம் ஒன்னுபுரம் களம்பு சைதாப்பேட்டை ஈபி நகர் வடுகசாத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய ஒரு மணி நேரம் கனமழை பெய்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான ஓரிக்கை செவிலிமேடு பேருந்து நிலையம் சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்குவாச்சத்திரம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒரகடம் பாலஜாபாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்தது திடீரென பெய்த மழையின் காரணமாக வேலைக்கு சென்று திரும்பிய வாகன ஓட்டிகள் சற்று அவதிப்பட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் மலை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான தொரடிப்பட்டு கொட்டப்புத்தூர் வெள்ளிமலை காரியலூர் மேல்பரிகம் குண்டியாத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மலை கிராமங்களில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்தது மழை காரணமாக பெரியார் நீர்வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு நீர்வீழ்ச்சிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கொடைக்கானலில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கொடைக்கானலில் இருந்து பழனி செல்லக்கூடிய பெரியாற்றில் திடீர் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது இதனால் கொடைக்கானல் பேத்துப்பாறை அடுத்த வயல் பகுதியில் விவசாய பணிகளுக்கு சென்ற ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கினர் இதனால் இவர்கள் வீடு திரும்ப முடியாமல் பல மணி நேரம் தவித்தனா் 
இதை அறிந்த இந்த பகுதி கிராம மக்கள் வெள்ளத்தில் சிக்கி வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்த தொழிலாளர்களை கயிறு கட்டி இழுத்து ஆபத்தில் இருந்து மீட்டனர் இப்பகுதியில் இதுபோன்று அடிக்கடி காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்படுவதால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் இப்பகுதியில் பாலம் அமைக்கவும் வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள நாடுகாணி தேவாலா ஆமைக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக முகாமிட்டுள்ள இரண்டு காட்டு யானைகள் தொடர்ச்சியாக பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கடைகளை சேதப்படுத்தி வந்த நிலையில் இவற்றை காட்டுக்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர் முதுமலையில் இருந்து சுஜய் பொம்மன் சீனிவாசன் ஆகிய மூன்று கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு இந்த கும்கி யானைகள் மூலம் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறை பணியாளர்கள் யானைகள் இரண்டையும் விரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் பொன்னூர் தோட்டக்கலைத்துறை பண்ணை பின்புறமாக உள்ள வனப்பகுதிக்குள் இந்த யானைகள் பதுங்கிக் கொண்டன மேலும் கூட்டத்திலிருந்த மக்னா யானை ஒன்று கும்கி யானைகளை எதிர்த்து வந்த வண்ணம் இருந்தது இருப்பினும் யானை பாகன்கள் காட்டு யானைகளை நெருங்கி வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட முற்பட்டனர் ஆனால் மழை மற்றும் கடுமையான மூடுபணி காரணமாக யானைகளை விரட்டும் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து மேலும் ஒரு கும்கி யானை கொண்டுவரப்பட்டு மீண்டும் காட்டு யானைகளை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை பரவலாக மழை பெய்தது திருவள்ளூர் வேலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் உட்பட பல இடங்களில் நேற்றிரவு மழை பெய்தது இந்த நிலையில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திண்டுக்கல் நீலகிரி ஈரோடு திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் முக்கிய விழாக்களில் ஆவணி திருவிழாவும் ஒன்றாகும் இந்நிலையில் நேற்று மாலை தூண்டிகை விநாயகர் கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட கொடிப்பட்டத்திற்கு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது பின்னர் யானை மீது கொடிப்பட்டம் ஏற்றப்பட்டு தூண்டிகை விநாயகர் கோவிலை சுற்றி வளம் வந்த பின்னர் கோவில் வெளி பிரகார மண்டபத்தை சுற்றி மேள தாளங்களுடன் வீதி உலா வந்து கோவிலை சென்றடைந்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா மாமாகுடியில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி கணபதி ஹோமத்துடன் கும்பாபிஷேக விழா தொடங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன நான்காம் கால யாகசாலை பூஜையில் ஹோமங்கள் செய்யப்பட்டு கடம் புறப்பட்டு கோவிலை வலம் வந்து கோபுர கலசத்தை அடைந்தது அங்கு பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீரால் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாமாக்குடி கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர் தருமபுரியில் குறைந்த விலையில் மின்னணு எலக்ட்ரிக் பைக் மற்றும் கார்கள் சார்ஜ் செய்யும் இயந்திரம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்கள் மின்சார மூன்று சக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தொடங்க ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர் தற்போது தொடக்க நிலையில் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் கார் போன்ற மின்சாரத்தால் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்யும் இயந்திரத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளனர் இங்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் முதல் ஆறு கோடி ரூபாய் வரையிலான பல்வேறு வகையிலான சார்ஜ் செய்யும் இயந்திரங்களை காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர் ஈமன் நிறுவனத்தின் சார்ஜ் செய்யும் இயந்திரம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக குறைந்த விலையில் இங்குதான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சார்ஜ் இயந்திரங்கள் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள தேநீர் கடைகள் மளிகை கடைகள் போன்றவற்றில் கூட வைத்து இந்த சார்ஜ் இயந்திரத்தின் மூலம் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார்களுக்கு சார்ஜ் செய்து கொள்ள முடியும் மேலும் சோலார் வசதியுடன் ரூபாய் நானூறு கோடி மதிப்பீட்டில் அடுத்த ஆண்டில் இருபதாயிரம் இ சார்ஜ் நிலையங்களை அறிமுகம் செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளனர் இது குறைந்த செலவில் நிரந்தர வருவாயை தரும் என்பதால் தருமபுரி போன்ற வளர்ந்து வரும் பகுதிகளில் அறிமுகம் செய்வதாகவும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள சாலைகளில் முக்கிய இடங்களில் ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ஓரிடத்தில் சார்ஜ் செய்யும் நிலையங்கள் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள களவம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் இளவரசன் கிராமிய கலைஞரான இவர் கொரோனா குறித்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் களவம் கிராமத்தில் தாய்ப்பால் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கிராமிய கலைஞரான இளவரசன் மற்றும் கவிஞரான பழனிமுத்து உள்ளிட்ட இருவரும் சேர்ந்து பாடல் எழுதி அந்த பாடலை பாடினர் தாய்ப்பால் அவசியம் தமிழ் மொழியும் அவசியம் தாய்ப்பால் அவசியம் தமிழ் மொழியும் அவசியம் பவுடர் பால குடிச்சா பல நோய் சேரும் தாய்ப்பால குடிச்சா தைரியம் கூட ஏறும் பவுடர் பால குடிச்சா பல நோய் சேரும் தாய்ப்பால குடிச்சா தைரியம் கூட ஏறும் தாய்ப்பால குடிச்சா தைரியம் கூட ஏறும் மேலும் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவர்களை ஒன்றிணைத்து சிறுமிகளுக்கு கண்டாங்கி சேலையும் சிறுவர்களுக்கு வேஷ்டி என பாரம்பரிய உடை அணிவித்து கோலாட்டம் அடித்து தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் பயன் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் எவ்வாறு ஆரோக்கியமாக உள்ளனர் தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் இருப்பதால் ஏற்படும் தீங்கு உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துக் கூறும் வகையில் பாட்டு பாடி கோலாட்டம் அடித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது அனைவரின் வரவேற்பையும் பெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த வாழப்பந்தல் அருகே மேல் நாகரம்பேடு கிராமம் உள்ளது திரைப்பட நடிகர் யோகிபாபுவின் சொந்த ஊரான மேல் நாகரம்பேடு கிராமத்தில் புதிதாக வாராகி அம்மன் கோவிலை கட்டிய யோகிபாபு தனது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினார் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஐம்பது பேர்கள் மட்டுமே கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா அன்னை ஆலய திருவிழா இந்த ஆண்டு பக்தர்கள் இல்லாமல் நடைபெற உள்ளது திருவிழா நடத்துவதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் வேளாங்கண்ணி பேராலய அதிபர் பிரபாகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி விழா கோலாகலமாக தொடங்கி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றார் மேலும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி பக்தர்கள் இல்லாமல் பெரிய தேர்பவனி நடைபெறும் என தெரிவித்தார் திருவிழாவை தொலைக்காட்சி மற்றும் யூ டியூபில் கண்டுகளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் பக்தர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே மாதாவை தரிசிக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் வேளாண்மை துறை சார்பில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து விருத்தாச்சலம் சாராட்சியர் அமித்குமார் மற்றும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் இருவரும் விழிப்புணர்வு பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் இப்பேரணியில் வருவாய் வட்டாட்சியர் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் கிராம உதவியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு இதுகுறித்து துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வேடந்தாங்கல் கிராமத்தில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இப்பகுதிக்கு முப்பதாயிரம் லிட்டர் கொண்ட குடித்தண்ணீர் மேல்நிலை தொட்டி பல ஆண்டு முன்பு கட்டப்பட்டது இந்த தொட்டியின் தூண்கள் சேதமடைந்து காட்சியளிக்கிறது தொட்டி எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருப்பதால் இதை சரி செய்ய அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை மாநகர காவல்துறையின் கீழ் செயல்படும் இருபத்தி ஏழு காவல் நிலையங்களிலும் மாநகர காவல் ஆணையர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா உத்தரவின் பேரில் புகார் அளிக்க வரும் மனுதாரர்களுக்காக காத்திருப்பு அறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன காவல்துறையினர் பொதுமக்களிடம் கனிவாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்திய தமிழக காவல்துறையின் புதிய டிஜிபியான சைலேந்திரபாபு பொதுமக்களின் புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் காவல் நிலையங்களில் காத்திருப்பு அறைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை அடுத்த பல்லாவரத்தின் வெள்ளிக்கிழமை வாரச் சந்தை கொரோனா இரண்டாம் அலை பரவல் காரணமாக கடந்த சில மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை வாரச் சந்தை இயங்க கண்டோன்மெண்ட் நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது கொரோனா நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை பயன்படுத்தி சந்தையை நடத்தவும் ஒப்பந்ததாரருக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் நேற்று மாலை ஐந்து மணி முதல் 
சூறை காற்றுடன் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது மேட்டூர் கொளத்தூர் மேச்சேரி நங்கவள்ளி ஜலகண்டாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் மேட்டூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறே சென்றன திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் மேலூரில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் வண்ணத்து பூச்சி பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மூடப்பட்டிருந்த பூங்கா நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்டது திறக்கப்பட்ட முதல் நாளான இன்றே பொதுமக்கள் குடும்பத்தினருடன் பூங்காவிற்கு வர தொடங்கினர் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அங்கு மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்க வந்தனர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பூங்கா திறக்கப்பட்டது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவித்தனர் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் வண்ணத்து பூச்சி பூங்கா மீண்டும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் பார்வையாளர்களின் வருகை குறைவால் வண்ணத்து பூச்சி பூங்கா சற்று வெறிச்சோடியே காணப்பட்டது மதுரை பழங்காநத்தம் வேல்முருகன் நகர் பகுதி சாலை ஓரத்தில் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த வாகை மரம் உள்ளது அந்த மரத்தில் திடீரென்று ஊற்றுப்போல் தண்ணீர் வர தொடங்கியது இதனை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் அதிசயத்துடன் பார்த்து சென்றதுடன் சிலர் பாத்திரங்களில் மரத்திலிருந்து வடியும் தண்ணீரை பிடித்து சென்றனர் இந்த காட்சியை அதிசயமாக பார்த்த அந்த வழியாக சென்றோர் தங்களது செல்போன்களில் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ பதிவு செய்து கொண்டனர் புதுக்கோட்டையில் இளைஞர் ஒருவர் செல்போனை இரவல் வாங்கி பேசுவது போல் நூதன முறையில் திருடி பிறகு மாட்டிக்கொண்டு தருமாடி வாங்கிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது புதுக்கோட்டை இரானியார் அரசு மருத்துவமனை எதிரே முஜிபுர் ரஹ்மான் என்பவர் நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அவ்வழியே வந்த செம்பாட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் முஜிபுர் ரஹ்மானை அணுகி தனது உறவினரிடம் அவசரமாக பேச வேண்டும் என செல்போனை கேட்டுள்ளார் செல்போனை வாங்கிய முருகேசன் அதை காதில் வைத்தபடியே ஓடியுள்ளார் செல்போன் திருடு போனதை அறிந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு செல்போன் விற்பனையாளர் சங்கத்தின் வாட்ஸ்அப் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் தகவல் புதுக்கோட்டையில் உள்ள அனைத்து செல்போன் கடை உரிமையாளர்களுக்கும் சென்றடைந்த நிலையில் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள செல்போன் கடைக்கு வந்த முருகேசன் திருடி வந்த செல்போனை லாக் எடுக்க வேண்டும் என கொடுத்துள்ளார் அதனை பார்த்த அந்த கடையின் உரிமையாளர் ஷாகுல் ஹமீத் அது இரானியார் மருத்துவமனை அருகே திருடப்பட்ட செல் என்பதை அறிந்து உடனடியாக முருகேசனை மடக்கி பிடித்து செல்போனை பறிகொடு முஜிபுர் ரஹ்மானுக்கு தகவல் தெரிவித்தார் இதையடுத்து அங்கு வந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் முருகேசனுக்கு தர்ம அடி கொடுத்து புதுக்கோட்டை நகர காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் சித்தூர் நெடுஞ்சாலையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த குடியாத்தம் போக்குவரத்து உதவி காவல் ஆய்வாளர் சரவணன் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் மினி வேன் ஆட்டோ இருசக்கர வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி ஸ்பாட் பைன் கேஸ் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் அப்போது பல வாகன ஓட்டிகளிடம் நூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் என தனியாக வசூல் செய்து வாகனங்களை அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது அவர் வாகன ஓட்டிகளிடம் பணம் வசூல் செய்யும் வீடியோவை வேன் ஓட்டுநர் ஒருவர் எடுத்து அதை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் இதையடுத்து போக்குவரத்து உதவி காவல் ஆய்வாளர் சரவணனை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் மதுரையில் செல்போன் கடை உரிமையாளருக்கு கூடுதல் மின் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மீனாட்சி இவர் அப்பகுதியில் நான்கு வருடங்களுக்கு மேலாக செல்போன் மற்றும் முதிரை பாகங்கள் விற்பனை கடை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் இவருக்கு மாதந்தோறும் மின் கட்டணம் நானூறு ரூபாயிலிருந்து எழுநூறு ரூபாய் வரை மட்டுமே வழக்கமாக வரும் நிலையில் கடந்த வாரம் மின்வாரிய பணியாளர்கள் மின் அளவு கணக்கிட்டு நூற்று தொன்னூறு ரூபாய் மின் கட்டணம் என கூறி சென்றுள்ளனர் இதையடுத்து அலங்காநல்லூர் மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு மின் கட்டணம் செலுத்த சென்ற மீனாட்சியிடம் மின்வாரிய அலுவலக ஊழியர்கள் மூவாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் மின் கட்டணம் என கூறியதோடு கணினியில் மூவாயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கான மின் கட்டணத்தை காட்டி அதனை கட்ட வேண்டும் என கூறியுள்ளனர் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் குளறுபடி குறித்து மின்வாரியம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழக அரசு ஊராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட மற்றும் தமிழக நெடுஞ்சாலைக்கு சொந்தமான சாலைகளின் இரு புறங்களிலும் மரக்கன்றுகள் நட உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து பெரியகுளம் நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் குள்ளப்புறம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நெடுஞ்சாலைக்கு சொந்தமான சாலையின் இரு புறங்களிலும் மரக்கன்றுகளை நடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா் 
இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி செயற் பொறியாளர் ராஜா கூறுகையில் மரம் இல்லாத சாலைகளில் இந்த ஆண்டில் ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு பாதுகாப்பு வேலிகளை அமைத்து ஊராட்சி அமைப்புகளின் உதவியுடன் மரக்கன்றுகளுக்கு நீர் ஊற்றி வளர்க்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சாலை ஓரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மற்றும் தன்னார்வ இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யும் என அறிவித்திருந்தது உதகை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான லவ்டேல் தொட்டபெட்டா சேரிங் கிராஸ் உதகை மத்திய பேருந்து நிலையம் எச் பி எஃப் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது இந்த கனமழையின் காரணமாக உதகை நகரில் சாலையோரங்கள் மற்றும் நடைபாதைகளில் மழைநீர் சூழ்ந்து காணப்பட்டதால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல சிரமமடைந்தனர் மேலும் உதகையில் கடும் குளிருடன் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்தது கடலூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா வீடு வழங்கும் திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பரங்கிப்பேட்டை அருகே பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுகளை வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கு வழங்காமல் முறைகேடாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள அப்பகுதி மக்கள் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சப்பள்ளி அடுத்த புளியம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது முன்னதாக கிராமம் முழுவதும் தண்டோரா மூலம் தடுப்பூசி முகாம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் ஆர்வத்துடன் வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து சேலம் செல்லும் பைபாஸ் சாலையோரத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் பல ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பான் மசாலா பொருட்களை சில நபர்கள் வீசி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் ராமேஸ்வரம் ஓலைக்கூட கிராமத்தில் தமிழக கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம் சார்பாக பத்தாயிரம் மரக்கன்று நடும் விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் தமிழ்நாடு கடலோர காவல் குழுமம் தலைவர் சந்தீப் மெட்டால் கலந்து கொண்டு மீனவ மக்களுடன் காவல்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து மரக்கன்றுகளை நட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே விவசாயிகள் பயன்படுத்தி வந்த விளை நிலங்களை சிப்கார்ட் தொழிற்சாலைக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் புதுக்கோட்டை தெற்கு ராஜவீதியில் உள்ள எண்ணெய் சேமிப்பு கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீ அணைக்கப்பட்டது இத்தீ விபத்தில் சுமார் நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான எண்ணெய் வகைகள் எரிந்து சேதமானது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வாயிலில் அதிக அளவு ஆட்டோக்கள் நின்று போக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்வதாகவும் இதனால் அவசர ஊர்திகள் வந்து செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுவதாகவும் தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தது இந்நிலையில் மதுரை மாநகர போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பாக காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு அவ்வழியில் ஆட்டோக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு மாற்று வழியில் செல்லும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் அடுத்த சின்ன முதலைப்பட்டி கமலாயி பகுதியில் வசித்து வருபவர் ஜெகதாம்பாள் முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவரான இவர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி குடும்பத்துடன் திண்டுக்கலுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய நிலையில் கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் வைத்திருந்த பனிரண்டு சவர நகை எண்பத்தி நான்காயிரம் ரொக்கப்பணம் கொள்ளை போனது தெரியவந்தது தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் கைரேகை நிபுணர்களுடன் தடயங்களை சேகரித்து கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி புறவழிச்சாலையை அகலப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது பழனியில் இருந்து பாலசமுத்திரம் செல்லும் சாலையில் ராமநாதன் நகர் மற்றும் புறவழிச்சாலை ஆகியவை சந்திக்கும் நான்கு ரோடு சந்திப்பில் பழனி பாலசமுத்திரம் சாலையை அடைத்து புறவழிச்சாலையில் சுற்றிச் செல்லும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இந்நிலையில் சாலையை அடைக்க ராமநாதன் நகர் மற்றும் பாலசமுத்திரம் பகுதி பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமண்டூரில் சென்னை 
திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே பழைய இரும்பு கடை இயங்கி வருகிறது இதில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின